你好，我是宽恕。我们今天的塔罗牌教学要来讲圣杯的故事。今天的主角是圣杯，然后他叫做杯杯。杯杯是一个很会幻想，然后性格很温柔，相当有包容力跟阴性能量的一个小女生。所以她其实也是感受力很强，然后内心也相当的对爱情感到憧憬，然后非常的浪漫。这样的性格，有一天突然出现了一扇通往异世界的大门。这时候，贝贝心中第一个想法就是：哎，难道这扇门后会有我的白马王子吗？你看他的个性就是这么的浪漫，抱着这种兴奋期待的心情啊，贝贝就开始了他的新的旅程。然后呢，很快就遇到了第一个朋友，叫做水野杯二。水野杯二说：“很高兴认识你，要不要跟我一起喝奶啊？喝个奶，交个朋友嘛。”于是两个人就一起喝奶，很快就成了好朋友。在杯杯的心中，看着这个男生，想说：“哇，这男生是我的天才啊！他长得好帅。”那这男生心中也想说：“哎。”这个女生看起来，她应该也很喜欢喝奶，真是太好了呢。但是两人愉快的日子并不长久，很快就出现了第三个人，叫做清水小三。小三说：“我也可以跟你们一起喝奶吗？”好啊，当然没问题。于是就慢慢出现了微妙的三角关系。日子过了一阵子，贝贝开始觉得现在的日子越来越无聊，然后越来越不满足，开始倦怠，不知道想要干什么，整天胡思乱想的。然后这个时候，贝二他发现了，他就说：“哎，是不是喝太少啦？不如就再多喝一点吧。”但是呢，再多的奶。也无法填补杯杯内心的空虚寂寞。这时候，清水小三又出来落井下石啊！他就说：“真是不知足，有喝不完的奶还敢嫌弃啊？滚！”于是，杯杯就被赶出来了。被赶出来的杯杯开始回忆起以前幸福快乐的日子。如果当初小三没有出现的话，现在我跟贝尔应该已经结婚生小孩了吧？我不想要再这样下去了，我想要改变。去你妈的奶茶！老娘要吃卤肉饭。于是过了九年。我是甜美可爱的贝贝，我来到台湾吃卤肉饭后，变得越来越美，越来越苗条了。哇，现在的贝贝相当的有自信。那么贝贝从此以后就会过着幸福快乐的生活吗？就都嘛得。呃，请问你是哪位啊？我是智障。敬请期待下一期。智障的故事。